旅游度假就同城，放心有保障，说到就做到。同城旅行邀您收看高光时刻。他就非说我这月十六必有血光之灾。甘少爷，你可千万别信那个，那是给你下套的。找回状态，脉动回来，脉动邀您观看《凡城之下》。南孚电池三十年销量领先，聚能环四代，邀您观看《凡城之下见之事，如我不说，便无人知晓。今日说了，却也不是为了让人知晓，只是因为。县最冷清的宅院，没有女眷，没有孩童，连条狗都没有。如今的宅子里，就只有陆远豹和一众仆人而已。哎呀，看少爷，看少爷。我当是谁呢？吓死我了！该当吓死。若不是我入职，换个人碰见你，你陈旺必定挨一顿毒打。干少爷饶命！干少爷饶命！不是说了不许叫干少爷了吗？啊，是是。我问你，昨天是不是又赌了一宿钱？小赌，小赌。哎，你那梯子哪来的？啊，这梯子呀，是我昨天藏在院墙外的。就是为了今天一早能够翻墙进来。本以为神不知鬼不觉，没想到让你碰见了。遇见我是你的造化，正好我昨夜值夜。我问你，你昨天晚上是不是又输的崩子儿不上？最近手风不顺，我就不劝你了，劝也无用。你偷着去柴房补会觉吧，有事我再叫你。那，你怎么办呀？你刚直接值了一宿啊？那我就下午再去柴房补觉呗。有事你再叫我。多谢干少爷。哎呀，不行啊，今天还有采买的差事呢。清单给我，我帮你办。
，要房子，你身体不舒坦。哎，其实我昨天去赌，不是为了耍，是因为身上的钱不够抓药，本来想赢点钱，给娘买药的，结结果，你娘病了。老病根儿，又犯了。干少爷，你这是干嘛？我先去帮你娘抓药，再去帮采买差事。啊，这药铺还没开门呢。药铺的门都是随叫随开的。再说我去咱自家的药铺，你这药方子都是前天开的了，耽搁两天了。你别跟着了，我自己去就行。陆直是个好孩子。这陆家上上下下，有谁不爱陆直呢？不过，最宠他的还是员外陆远豹，甚至送他上了私塾。这句话是说，外面都传闻，员外认了陆直当干儿子。方圆百里的国土命脉，可以寄托于他。家里的仆人，私下也都叫他干少爷。这样的人算是君子吗？这样的人才是君子。嗯，接着背。曾子曰：“是不可以不弘毅。”停。这弘毅，何解呀？弘者，大也；义者，刚强。先生，可有结果了？嗯，四福字各有千秋，前三福更是难分伯仲。不过这最后一福，显得与众不同了。先生到这。你，先生，何曾戏言于你？我既说了，自然当真。这最后一福，是你家员外写的吧？正是。<笑>先生，这是四位大爷给您做裁判的彩头。王某确知不公了，待我向你家员外赔罪，就说王某不能当面告辞，还望海涵。<笑>先生慢走。胡员外，三位大爷，王先生那边有结果了。讲。王先生说：“四福字各有千秋，难分伯仲，他也极难抉择。只是既然一定要分个高低，那最后一福字比例求尽，气运贯通，还是最后一福字为佳。”陆员外，好书法，好书法。果然还是陆员外比例不俗啊！还是陆兄技高一筹，我们自愧不如，自愧不如啊！承让。承让，这种笔法实在是陆某占了便宜，要怪只能怪那王先生，太过古板，非说什么教书先生不能踏足这烟花之地，非得楼外观字，你说弄得我们只好写那些榜书大字。可这杜先生下何人不知？赵举人赵兄，这楷书已入花间了，啊，吃亏了。吃亏了，陆兄过谦。四位，字也写了，高下也分了，隔壁的酒宴也摆下了，我们是不是要吃几杯酒，助助兴呢？那就听四娘的，啊！今天我们不醉不归，啊！好，好，行。大爷慢走。这妈妈，这是谁家的小乌龟偷吃呢？<咳>不知你又耍我，好厉害的王八群！起来，别碍着干活
那你看这个爱不爱着你？酥油泡螺，那这个太爱着了。我就拿它给你瞧一眼，真想被赵妈妈发现。现在我要自个儿去后门外吃独食了。哎，那你给我留两个，一个也行。就剩最后一个了，咱俩谁吃？你吃吧，我就注意吹花螺，吃的机会比你多。我的儿啊，有你这份小心就够了。吃吧，你今天熬夜吃乌龟，还很有颜面、啊。所以，现在四年外宿都是你送啊？嗯，四年外宿也是陪你家员外，他也包了身，也不用这笔的课。等过几天我家员外再叫四娘条子的时候，若是你把他送到我们宅子，咱俩出城去玩啊？那倒是行，那万一是在这别院呢？就隔条巷子，我不送完就得回去。不会在这别院的，这别院啊，就是我家员外在你们那儿吃酒吃多了夜宿用，他不愿意宿在你们这儿。你们家员外也真够古怪的。那行，过几日咱们出城去玩。一言为定。玫瑰菊花饼，嗯，来一个。不行，我现在肚子胀得厉害，想吃就要吐了。怪不得你把最后一个酥油泡螺让给我了。张伦，不吃。我问你啊，你让开。好字。<笑>好字，好字，好字，好字，原来。下次比字就比这三个字。哎，陆指，我考考你，知道我为什么爱在翠华楼比字吗？因为热闹。<笑>一猜你就不懂，翠华楼比的什么啊？比的榜书。这要是笔写小楷。谁写的过那照纸？<笑>这榜书啊！哎，员外在力气上就胜过了照纸人。对，<笑>鲁直，如果你学业有成的话，我就花点银子走动一下，给你提个级，送你去参加考试。我让他们看看，我们陆家的书童也能考个什么秀才巨人呢？这有什么了不起的？<笑>对对对，我鲁直就算是累脱了力。也第二让员外挣得这个颜面。啊，我这就过去。哦，陈梦啊，呃，跟尤二说啊，晚上开坛金华老酒，加俩菜啊，龙烧鸭子，银丝鱼蘸。哦，还有啊，前两天做那个糟螃蟹应该能吃了。啊，陆直，晚上到书房陪我吃饭啊。我怎么感觉刚刚钟约跟员外打的手语与平时跟咱们打的手语不一样？是不太一样。钟约平时跟咱们打的手语都是通行的手绘，跟员外打的加了些他们之间的暗语。这你也能看懂？看得懂。你忘了我进宅子头三年跟的都是中野。哎，那你跟我说说，他俩刚刚说的什么意思？中野刚刚是说曹家那五十亲弟的事儿，是那个分家打架，搞得兄弟们都动刀的那个曹家吗？是。曹家那五十亲弟在咱家一块地的时间上游，咱家员外一直想要。可是那个曹老太爷一直不想卖，等那曹老太爷死了之后，他
他的三个儿子就把那五十亲弟给分了。老大跟老三还是不想拿，老二分了中间一块最小最薄的地，原来就给高家买下来了。可是在外买下地之后一直没中，慌了一命。只是在地里找了些当年的新稻草。这不，今天那两块地都闹起了包叶虫，遍地雪白，颗粒无收。咱家员外就低价把那两块地给买下来了。曹家的老大、老三，之后应该正在书房里头签字画押呢。这么说。这包叶虫是咱们家放的，谁也不能说是咱们家放的。可是那些农户心里都知道，当年的稻草秸秆里有害虫甩的籽。这么看来，这员外的心机真是厉害。这倒也未必是员外的心机，应该是中野的。雨跑了，重爷，我有件事想跟您说。我发现四处都王先生一个秘密了。那天我把砚台。丢在无泪斋了，我回去去拿。上的铜铃响几声，我便不动你了。你这猴崽子从来如此，好言相劝就是不听。今日你若不应我，我就说到就做到。
为了困了，喝东鹏特饮。东鹏特饮邀您继续收看《凡城之下》。我知道，钟爷，这件事我只跟您一个人说，不是因为您是哑巴，因为您是整个陆家对我最好的人，您绝不会害我的。知道，钟爷，可不知道为什么，好像其他人不想让人知道的事，都会被我装下。我知道您是怎么哑的。您小时候被后娘虐待，不给饭吃，您就去厨房偷剩菜吃。被后娘抓到了，就给您灌了点豆腐用的盐卤，然后您嗓子就被烧坏了。我知道。我记住了走，你先去南门外破庙等我，我去办点事儿，很快就去找你。你还能有什么事儿？反正就是有事儿，去等我一会儿就行了。你快些啊！嗯。多谢冷木头。翠娘，你这手怎么弄的？没事儿，前两日我去红云坊里偷点心，他
他脾气不好，就拿针扎我。你知道他脾气不好，还去偷他点心？我就是知道才偷他的呀。人家心情好的不能偷，为什么？不就该偷心情好的？这样他们就算发泄了，也不会拿你怎么样。人家心情好反而要被偷，那这世道不就反了吗？可这世道本来就是反的呀，你还能改得这世道不成？我是改不了，但在我小宝子这儿，性情好的就是不能偷。那四娘算是性情好的吗？四娘算是性情最好的。本来姑娘们是宅子里外宿，都应该是随老三去送。但是四娘知道我想溜出去玩，就指定让我送。可别人都说表子无情，大多是无情的，但只有四娘不一样。有什么不一样？她是个有情有义的人。送你出去玩就叫有情有义了，不是？四娘她对所有人都好，对所有人都好，不见得是有情义啊，顶多算是与人和善。反正我是不信他们能有什么情义。四娘就是有情有义。对神，你，他是我家员外。四娘对人不得救。四娘跟人不头有瓜葛。陆直，我求求你了。你千万别说出去！我家员外爷是什么脾气？他包下的姑娘就不能再接别的客了。这事要是让他知道，四娘能不偷都得倒大霉。我求求你，你千万别告诉你家员外。你先起来，你就这么信不过你兄弟？啊？我陆之保证，绝对不把这件事情说出去。陈旺，大少爷，什么事儿啊？你娘最近好些了吗？我娘的事儿还得多感谢甘少爷。自从吃了药之后，好多了。甘少爷，你放心，那药钱我一定给。好了，我问你，今天是不是轮到你吃饭？呃，是啊。是这样的，我前日在街上碰见了个算命的。他就非说我这月十六必有血光之灾。哎，甘少爷，你可千万别信那个，那是给你下套呢。这我知道，所以我也没找他破解。就是这几天心里老是不踏实。明天就是十六，正好轮到我值夜，我这心里有点忌讳。要不咱俩换换班？今天我替你值夜。
tão mais fácil. Tchau! Sério? Vai me deixar para cá, vai me是谁呢？您这大半夜的，这是啊、哦，刚抓了个小贼，小贼呀、啊！龙头您辛苦了，那我陪你把他送回衙门。不劳了，你一个小贼能奈我何呀？你接着打你的羹吧，啊？不用啊，不用了，走了。到地方了，到地方了。你从路宅偷跑出来行窃，被我给拿住了。在押解你回去的路上，没想到半道上碰上了更夫曲天明，他可以做人证。后来呢，你拒捕逃跑。咱们俩缠打在了一起，结果没想到一不小心，你的头碰到了枪。刚才忘了把灯笼给您了，小的好不容易有机会能帮着拿贼，这也算是小的立了一功吧。谢谢乡主，哎，哪里？刚才也是我一时疏忽，没想到这个小贼狡猾顽劣的很。龙头，我送您回衙门，起码能给您照顾亮。不用了，不用了，你回去吧。没关系，龙头，这是小的分内的事儿。我起来，跟我回衙门。走。在这儿动手可方便多了，我可以审你，免不了对你动刑，你挺刑不过丢掉小命，谁也不会觉得奇怪。我可以帮你们，我可以帮你和四娘，我甚至可以假装老人的话，把四娘约出来跟你幽会。你放心，我家老爷跟翠花楼都赚半年一结，而且是包爷，一个月多给一次两次，没人发现得了。你现在为了活命，可真是什么话都敢说呀！啊！我是陆家的出头，就算我偷鸡摸狗被你抓到，你不告诉我家主人，擅自私刑就要了我的命。我家主人是什么性子？他是何等人也？他怎会与你善罢甘休？而且光凭你一句话，就能证明是在陆家外抓到我的吗？如果我有证据能够证明你是在陆家里把我掳走的啦！什么证据？
。按理来说，我现在应该已经找管家报告交差了，他现在多半在到处找我。你现在杀了我，咱赶紧录下销毁证据，已然来不及了。我问你什么证据？什么证据？打我！打我！我直接用的灯笼还在花园的太湖石边上呢。你想啊，路上的人找我没找到，却发现我直接用的灯笼倒在那儿。他们会作何猜想？就算我是出去行窃，又为什么要把灯笼扔在那儿？而我又恰好死在你的手上，你说你是在哪儿抓到的我？还有。昨夜老爷喝醉了酒，四娘夜宿在那儿。我在他门外失踪，他若说连半点动静都没听见，岂能不让人起疑？我也想把他也连了进来。你个刁物，剥皮去的！老不走，你又何必要杀我？我都说了，我会帮你跟四娘。为什么要帮我们？我的手都木了，能先帮我解开吗？冷不疼。虽然我没跟你打过什么交道，但你曾经有恩于我。有恩于你？我是小叫花子出身，被员外收留才做了书童。六年前我要饭的时候，赵举人的管家骑马经过。我不小心挡了他的路，他纵马就要来踩，是您一把拉住了缰绳。好言相劝，化解了此事。若没有您，我早就丧身体下了。六年前，我怎么不记得有此事？这对于您来讲就是件小事，您自然不会记得。可是这对于我来讲可是大恩啊！不会是你编的吧？啊！我帮你们还有另外一个理由。什么理由？说出来怕被你笑话。其其实我一直都十分仰慕四娘。今天躲在后院也是因为这个。既然是牵扯到四娘，无论如何。我是不会做对他不利的事情。再说一遍，你是仰慕谁？仰慕谁？四娘。你仰慕林四娘？那你应该记恨我才对啊！我为何要记恨你？你仰慕林四娘，我跟她有私情，你不该记恨我吗？照你这么说，我是该记恨你呢，还是该记恨我家员外呢？不管是杀是放，都必须赶紧做决定了。是不相信你。你若是放了我，我有可能向我家员外告状，但也有可能不会。可你若是杀了我，必定会惹来事端。不如志同板吧。志同板。
支出正面就放了我。那如果支出反面呢？那你就麻烦了。处置我容易，要想解释起来可就太难了中间，刀刃的旁边，有些甜，有些黏。咬破了新鲜，咽下了陈年。牺牲，纵有荒丘。